Türkiye'nin en büyük kanga ve çoban köpekli üretim çiftliği. Kapıdan içeri giren burayı birden görünce şok oluyor. Aynen. <gülüyor> En iyisi her zaman bizdedir. Çiftlikten firar ediyor bu köpek. Çıkıyor burada. Oraları falan kırdı. Abi çok büyük ya. Eyvah şimdi ortaya karışacak. Kapı açıldığı zaman kıyamet kopuyor. Emre! Kapıyı açmasa da. Ha, kapı, kapı kırıldı, kapı, kapı. Doğada en çok kurda yakın olan köpek Kangal. Dünyada en saftan köpeği Kangal'lardır. Kangal aynı kurda benzer. Şuradan içeriye bir giriyorsun abi. Burada kaç yüz tane var mı? Yüz tane var. Bunlardan iki tanesini elinize vereyim. Eğer zapt edebilirseniz sizi sürükleyerek götürmezse alın götürün onları dedi. Lan lan abi dur. Lan lan lan bir dakika dur. Lan. Biraz güçlü. İnada gelirse bu beni sürükler. <gülüyor> Bu açın namının varisi diyebilir miyiz? Yani bunlar eli kaplar değil mi? Benim eli emektar bir kangal, safkan bir kangal. Efsane dumanın korunur olur evet. Böyle bağlamaya kafese çok gelmiyor. Gerçi boy zaten acayip olduğu için tırmana tırmana çok bak. Geçen yaptırdım yine kırdılar. <gülüyor> Kafaya bak Bizde abi. hiç normal köpek yok. Yani. Çok büyük ya. Büyük köpekler. Bak abicim bu köpek dünyanın en büyük köpeklerinden. Dünyanın en büyük köpeği diyebiliriz. Diyebiliriz Çok yani. Kal. Diğer köpeğe kadar daha sert. Yani. Abi of. Bu zorba. Soner. İşte bu Anadolu çoban köpeği. Allah aşkına şöyle bir yakına iyice bir gel de bizim. bizim kafesle biraz aşağıda Kafa... olduğu için köpekler tam görünmüyor. Sadık iki kurtçu, üç cesur. <gülüyor> Ya, Mükemmel adam. bir atlayış. Besledik mi her şeyin iyisini beslemeye çalışıyor. Isırmıyor değil mi bu? Yok ısırmaz. Dur boy. Arabatı beyaz abi bu. Tamam canım. Arabatı şey ya. <gülüyor> Peki. E... Ben şeref size bakın üstüme atlayayım. Kan Kangallarla ilgili. Kurtla mücadele ettiğini gördüm köpeklerimin ben. Kurdu yakalaması köpeğin kolay değildir bak. Her köpek kurdu boğamaz. Tamam kurda gider. Burada var mı o mücadele edenlerden? Aha bir. Ha bu mu? Tabi kurt boğmuş. Ecdadına kurtçu olan köpekler üretiyoruz. Biz bunu o zaman kurt boğan diyebiliriz. Öyle bir dünya yok. Ya bu köpek kurda gitmiyorsa ben bu köpeği üretmem. O çok çılgın bir köpek. Şu mu? İkisi de onlar çılgın. Bak şimdi malakla biraz daha sakin. Kangalla daha çok. Ya şimdi bizim köpekler sert. Ben bunları yan yana koyayım birbirini parçalıyor. Ya burayı şu an yapayım desen en kötü şartlarda burası 4 milyon. Türkiye'de en çok tartışması olan Öyle mi? Kanka soran köpekler bunlar. Neden abi? Bu, bu elimizde görmüş olduğumuz yavruyu ne kadara verdin abi sen? 20 bin liraya verdin. 20 bin liraya evet. verdin ha. Evet herkese yepyeni, efsane bir videodan selamlar. Bugün neredeyiz? Soner zaten mekanı görüyorsun. Mekan efsane. Biz neredeyiz? Çankırı, Eldivan'dayız. Yanımda kim var? Akif Metin var. Ben dumura uğradım abi. Bu, bu kadar hayvan yani zaten hayvan yok yok. Her şey var bir kere. Bizde maşallah hepsi var kardeş. 7 yıldır Çankırı'dayım. Burada kangal üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin ve dört, dünyanın dört bir yana gönderim yapıyoruz. Erol Metin'e kes doya da buradan Aynen. selam olsun. Videonun başında hemen selam bunu söyleyelim. Kardeşim, Erol abiyle gittik bir video yaptık. Bayağı izlendi. Evet, izleyiciler izledim. Ben de sizi orada gördüm zaten. Ha. Yani zaten o şeyi falan izlemeyen kalmadı Türkiye. De. Hiç alakası olmayan bile izledi. Evet. İşte şey 230 bin liraya satılan köpeğin yavruları. Bak o köpeğin burada da oğlu var işte. Vurgun. E, Türkiye'nin meşhur evet. köpeği zaten Bizim meşhur kangal. Burada da oğlu var. Abi çiftlikten gelen anlamda bahsedecek olursak ben önce kendi gözlemimi söyleyeyim. Şuradan içeriye bir giriyorsun abi. Burada kaç yüz tane var mı? Yüz tane var. Yüz tane rahat köpek yani kangal var. Yani şu kapıdan var. içeri giren burayı birden görünce şok oluyor. Nefesi tutuyor yani. Aynen. Yani bu kadar <gülüyor> köpeğin olduğunu bu ortamda bilemiyor. Etrafımız hep kapalı tamam mı? Yani dışarıdan burada köpek olup olmadığı belli olmaz. Yani bu şekilde hep kapalı olduğu için. Bir de hepsi pusuda. Böyle evet, sessiz yani sessiz duruyor. Evet yani içeri kimse girmese çok havlayan Bir olmaz. Bir dan ettiği anda alarm ötmeye başlıyor her taraftan. O kapı açıldığı zaman Aynen. burada kıyamet kopuyor. Ben şimdi özellikle söylemek evet. istiyorum. Türkiye'nin en büyük kangal çiftliği burası. Evet Türkiye'nin en büyük kangal ve çoban köpekli üretim çiftliği. Hepsi bunların %99'u hep kendi ürettiğim köpekler. Buralarda üretiyoruz. İhtiyaç sahiplerine, beslemek isteyenlere veriyoruz. Yani sen aynı zamanda bu kangalların orijinal bir şekilde soylarının devam edebilmesi için de çok önemli bir görev üstlenmişsin. Ya şimdi Kangal... şöyle bu bir merak bir aşk. Tamam mı? Şimdi bak bende büyük baş da var. Şimdi burada 100 tane büyük baş var. E hangisi daha kelle, hangisi daha masraf? Bu köpekler mesela 12 ay devamlı masraf isteyen hayvan. Mesela e bak, büyük baş hayvan gibi değil. Yani mereye çıkaramıyorsun. Bunlara 24 saat burada bakacaksın altının temizliğiydi, yemeğiydi, aşıydı, suydu. 
hep ilk ala çok kesiyor. zor iş abi bir ya. de üretmek çok zahmetli tabi bakmak bakmak ayrı tabii, dert tabii. üretmek çok daha ayrı bir dert ya bak ben de bütün hayvanlardan var mesela büyük baş olsun küçük baş olsun ama köpek çok farklı yani o kadar çok emek istiyor yani bunu yapmayan bilemez aynen yani öyle yani burada 7-8 nesle kadar köpekleri biliyoruz hep soy ağacı tutuyoruz annesi babası ecdadı belli olmayan hiçbir köpeği ben almam da üretmem zaten hepsinin annesi tabii. babası da mutlaka belki senin hepsi... elindeki soylara dayanıyor Bileceğiz ve Türkiye'de isim yapmış köpekler olması gerekiyor. Yani soy olarak bir köpeğin kendini kanıtlaması gerekiyor ki biz o köpeği alıp üretelim. Şimdi abi mesela bir köpek nasıl isim yapabilir? Köpeğin ırkına göre. Mesela köpek Anadolu çoban köpeğidir. Tamam yani büyüklüktür, gösteriştir. Mesela bu yavru şu an 6 aylık ismi Paşa. Mesela Ayaz'ın torunu olur. Türksel reklamında oynayan köpeği ben verdim Ayaz. Onun torunu olur mesela. Türksel reklamında evet, oynayan. Yani arabanın içine büyük bir köpek gidiyor hatırlarsan bilmiyorum. Yeni ba- çekildi. Bayağı oldu mu? Yeni mi çekildi? Yeni yani kışındı. He. Mesela o köpek benim İstanbul'a vermiş olduğum köpek. Ee, mesela onun babası Şafak, onun babası Boğaç. Ee, bu şekilde... Boğaç zaten Boğaç efsanelerden evet. yine o da. Mesela bu üçüncü Ayaz oluyor. Mesela mesela ben sana bu köpeğin sonu say. En büyük dedesi Boğaç. Ata Boğaç. Boğaç zaten Boğaç Türkiye'de meşhur, meşhur olan. Meşhur bir Boğaç. Aynen. Onun oğlu Şafak, onun oğlu Ayaz, onun oğlu Ayaz, tekrardan onun oğlu Paşa. Tamam mı? Peki Ayaz Ayaz karışmıyor mu? Padişah gibi birinci Ayaz, ikinci Ayaz diyeceksin artık o zaman. Şey bir tane üçüncü Ayaz var. <gülüyor> Şimdi üç kardeşler bunlar. Mesela bunun ismi Paşa koyduk. Şimdi üçüncü Ayaz var. Yani üçüncü Ayaz, Ayaz bir, he. Ayaz iki, Ayaz bir. Üçüncü Ayaz da var. He. Aynı yuva kardeş onu da gösteririm. Bu Paşa. E... Paşa. Bu da Ayaz'ın oğlu. Bu da Ayaz'ın evet. oğlu. Ayaz kaç bu? Bu Üçüncü, aya, üçüncü Ayaz'ın oğlu. <gülüyor> Şimdi öyle yani. Gerçekten köpekler Ayaz, öyle. Ayaz 3, iPhone gibi aynı. Aynen. IPhone 5, iPhone. 1, 2, 3, 4, Ayaz 3, Ayaz 3 Ayaz 3S var mı peki abi burada? <gülüyor> o da seni olacak. İnşallah abi. Plus'ın plus'ı olacak işte. <gülüyor> ya plus, plus da burada Plus Pro Max Ha işte Ultra öyle gidiyor işte bizde köpek. Sen abi öyle bir şey yapsana. Ayaz S, Ayaz S Pro Max. Şimdi şöyle yapıyorum. Ayaz i̇kinci Pro... Ayaz, ikinci Ayaz. <gülüyor> üçüncü. Mesela bu üçüncü orijinal Boğaç. Bak üçüncü Boğaç. <gülüyor> Efsane ya yemin evet. ediyorum. Şimdi bunun babası Şu Ata Boğaç. Şu beyaz olan mı? Evet. Bakalım abi gel. Onun annesi de bu mesela. Vurgundan çift eşen dişi. Gel Şimdi gel. Şimdi bu üçüncü Boğaç. Bu... Şimdi... Bu Ata Boğaç, oğlu Boğaç, bu üçüncü Boğaç. Peki o Ata Boğaç falan burada mı şu an? Yok şey... öldü onlar. Yani o nesillerin üçüncü Boğaç yaşıyor şu anda. Ha bu bu Boğaç'ın kendi yavrularından evet, yine. Evet evet üçüncü Boğaç. O ee, şu an daha iki yaşında. Boğaç'ın namının varisi diyebilir miyiz? Yani Boğaç'ı burada en güzel temsil eden en yakın. İnşallah yakından... hedefimiz o. Daha daha biz bunu çok da bir resmini falan paylaşmadım. Hmm. Daha yeni yeni gün yüzüne çıkaracağım. Çünkü biraz daha köpekler böyle büyüdükçe daha gösterişli, gel, daha heybetli gel, gel, gel, hale gel, gel, geliyor. Şu boya baksana abi. Çok iri. Bunlar eli kapmaz i̇ri. değil mi? Yok yok bizim köpeklerde kesinlikle. Böyle insana saldırganlık falan yok. Tamam biz köpek üretiyoruz işte bu şekilde soy ağacı tutuyoruz. Aynen. Neden bu, mesela biz bu köpeği üretiyoruz? Bu köpekler büyük, gösterişli, insana sadık. Geçen hatta şey vardı ATV'de göstermişti. Çocuğu merhametli halin köpeğin üzerine falan çıkıyor. Bunun babası. Ben Instagram'a paylaştım He. onu. Haber bülteni paylaşmış. Ha, haberleri çıktı. Evet çocuğu, çocuk köpeğin üstüne çıkıyor. Belki görmüşsünüzdür. Oynuyor falan. Bu açın babası olur o. Çocuk kim? Çocuk da bir arkadaşımızın çocuğu. He. Mesela o kendi çekiyor mesela. O video çok meşhur bir video. Bu Boğaç'ın babası olur. Boğaç'ın babası. Hatta bunun dedesi de yine haberlere çıkmıştı. Evin arabasının koyununu satıp köpek alan bir adam vardı. <gülüyor> mesela bunun dedesiydi Boğaç. O hikaye nedir abi? Evin Doğru. Arabası... Yani evin arabasını değil de mesela koyunlarını satıp köpek alan adam. Varın diyor. yoğun adam her şeyini veriyor. Ya bir tane. Ya tabii 50 koyun falan veriyor. 50 koyun verip bir evet. tane köpek alıyor. Adam. Bunun dedesi Boğaç. Yani şu an 50 koyun. Adamın aldığı biliyor. köpek. Evet. Boğaç Boğaç'ın dedesi. Bo- Şimdi boğaçlar çok olduğu için hikayeler bazen karışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama evet öyle bir şey var abi. Şimdi vurgun da bir tane değil. Vurgun bir tane. Bir tane mi? E o bir tane. Onda sıkıntı e ama yok. Ama diyorlar ben şimdi TikTok'ta bizim videonun altındaki yorumları okudum. Vurgun diyorlar biri diyor Maraş'ta, biri diyor Elazığ'da, biri diyor Sivas'ta. Yok şimdi bir tane vurgun var yani oradan oraya biraz satıldığı için yer değişme ihtimali He, oluyor. He vurgun, vurgun yani evet. satıldığı için evet, bu hayvan sahiplendirildiği için. Evet satıldığı için bir tane için. köpek var evet. Yani o da şehir değiştirdiği için yani biraz karış. Ha, farklı yani, yerlerde varmış tane. gibi evet. görünüyor ama evet. vurgun bir tane. Evet bir tane. Ha, tamam bunu da buradan açıklığa Aynen kavuşturmuş öyle. olalım. Şöyle devam edecek olursak evet. abi. Peki bunların bu kangal mı mesela? Bu Anadolu Nedir? Çoban Anadolu köpeği. Çoban köpeği. Evet, Anadolu Çoban köpeği. Ha. Ya ben senden duymak için özellikle evet. soruyorum. Aslında çok Şimdi basit bir soru. Burada hem kangal ama. var hem Anadolu Çoban köpek var. İki tane. Malaklı Anadolu... falan var mı burada? Malaklı da var. Malaklı Üçük da var. Üçük da var. Evet. Bir akbaşımız yok. Bu peki Anadolu Çoban köpeklerini neye göre sınıflandırıyorsunuz abi? Şimdi köpekler
daha gösterişli köpekler. Anadolu çoban köpekleri bu. Kangal anlattığım zaman anlayacaksın aradaki farkı. Bunun özelliklerini ağzının böyle aşağıya doğru Aa, farkı... At ağzı olması, dudakta olması, kafasının daha büyük olması. Kafanın daha büyüyecek bu iri köpek. rengi de beyaz oluyor sanırım. Yok renkle Şu alakası renkle yok. Renkle alakası yok, yok, yok mu? renkle mi alakası yok. O zaman bu da Anadolu çoban evet, köpeği. Evet bu da Anadolu çoban köpeği. Gel. Mesela bu çok iri bir dişi. Gel göstereyim sana. Bak. <gülüyor> hemen yakaladın dur, dur, abi. Dur dur dur dur. Şişt. Bak çok iri bir dişi. Gördünüz mü? Yalnız evet şöyle baktığın zaman boyunu da seninle kıyaslayıp Şimdi, rahatça anlayabiliyoruz. Şu an gebe. Ha, şu Karaydan an gebe mi? evet. O köpekten ha, siyah O da oradan olanlar. zaten dikildi o da oradan evet. bakıyor ama o efsane kangal değil mi? O kangal. Onu şimdi yanına gidelim Aynen. abi. O, şu geliyor sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok sıkıntı. Annesi olur. Ha annesi mi? Evet. Ha. Anne. Abi bunun annesi bu ha? Evet bunun annesi bu. <gülüyor> bu o zaman daha gider böyle abi. Kaç yaşında bu? Şu an 4 yaşında. Ha 4 yaşında. Dur, Olacak dur. kadar olmuş yani. Bunu çiftlikten firar ediyor bu köpek. Çıkıyor buradan. Allah Allah. Tabi bu kafeslerden falan çıkar gider. Nasıl çıkıyor? İşte bak oraları falan kırdı. Tamam mı? Çıkıyor dışarıya. Allah Allah. Biz onu buraya koyduk. Kardeşi de öyle. Siz bunları buradan çıkıyorlar diye sonradan aynen, kaynattınız. Aynen. Mesela bak bunu götürüyorum şu karşı kafese koyup çıkar. Gerçi boy zaten acayip olduğu için tırmana tırmana ya atlar. Çok bak. O da kardeşi olur. Bu dişi aynı yuva kardeşi <gülüyor> bak, bak, bak. <gülüyor> bak Tırman tırman, tırman geliyorum yani. tek adam. Geçen yaptırdım yine kırdılar. Bu ha, bir de kır... yani şey kedi gibi. Çıkıyorlar yani. Nereye Acayipler orada? abi ama bir de çok zekiler yani. Mesela bunlara tasma falan takayım sıyırıp gidiyor. E tabi yani. Ya bu biraz o... daha bunlar asiler. Böyle bağlamaya kafese çok gelmiyorlar. Abi görecek çok köpek var. Devam köpek edelim şöyle evet. aynen. Bunu koyalım geç kısım. Dur dur dur dur dur. Evet abi şöyle devam edelim o zaman. Edelim. Tip biraz daha farklı. Kara kız bu da Anadolu. Bu da Anadolu çoban evet. köpeği. Kara kız. Kara, aynı kardeşler aynı yuva bu iki dişi. Bacı. Ama bu çok farklı çıkmış abi bunun. Tabi bir abi. Bu da çok atiktir ki. Bu daha, bu daha şey duruyor böyle. Bu buralardan kırıp kırıp çıkıyor işte bu. Böyle bir dişi bunun. Aynen demin tırmanıyordu bu. Aynen. Bu ama daha premium duruyor. Daha böyle bana şey verdi yani babacan hissi verdi. Dur bakayım. Ay ay. <gülüyor> dur dur dur. Dur dur gel. Bu kaç yaşında abi? Bunlar 4 yaşındalar. Dur. Ha, hepsi 4 yaşında bunlar. Evet bunu bırakayım ya geçsin bir şey olmaz. Bir yere gitmez. Hadi git biraz koş. Eyvah şimdi ortalık karışacak. Kapıyı açmasa da. Emre! Açmasın mı kapıyı? Tamam şuraya kapı örtük ya. Kapıyı falan açıyor adam gibi çıkıp gidiyorlar. Hayır. Dömü çok zekiler diye. Aynen. <gülüyor> ha, Mükemmel bir atlayış. <gülüyor> Ya. Abi of. Bu zorba. Soner. Zorba he. Of. Şuna kafaya bak. Çok iri bir köpek. Soner kafaya bak şunun. İşte bu Anadolu çoban köpeği. Allah aşkına şöyle bir yakına iyice bir gel de bizim. bizim kafesinde biraz aşağıda kafa... olduğu için köpekler tam görükmüyor. Aynen kafa boyumuzu bir çeksene bir şey olmaz. Yok yok. En he, önemli değil ya. <gülüyor> Şu kafa boyumuzu bir çek Allah aşkına. Yuh. Abi çok büyük ya. Çok büyük. 90 üstü bir köpek. 90 kilo olarak kilo tartmadan bir kilosunu istiyor. Benden daha ağır oldu, olduğu Olabilir. kesin yani tartışmasız. Biz fazla köpekleri kilo aldırmıyoruz. Kilo aldırdığımız zaman köpekte de rahatsızlar ortaya çıkıyor. Şimdi hem iri köpekler e, çiftleşmede doğumda hem kilo her zaman e, Bir de burası bir üretim çiftliği olduğu evet. için hayvanların fit olması önemli. E, burada peki böyle bunları çıkartıp bir spor falan bir şey yaptırma tabii, şeyi tabii, var tabii, mı? Tabii tabii gezdiriyoruz devamlı. Sürekli geziyor. Tabii canım, kafesler zaten 24 metrekare. Tabii canım kafes yani zaten yani her kafesler. biri aynı. Yani bir metrelik iki metrelik zincire ya bağlamıyoruz senin, köpekleri. Senin bu kafes sisteminin bir tane kafesin için adamlar normalde 6 kafes yapıp Aynen. 10 tane köpek koyuyorlar yani. Bizim kafeslerimiz... Bak, Soner, soner, soner, soner, soner. Çıkacak. Bul mu tekniğini bulmuşlar ya. Ta buraya tırmanıyor hayvan. Aynen. Bu da böyle bayağı iri. Bu, bu acayip bir şey Şimdi ya. Şimdi dünyanın en büyük köpeği var onu da göstereceğim. Allah Allah tabii. dünyanın en büyük köpeği şu an evet, burada mı? Evet burada tabii. En iyisi her zaman bizde. Evet bu arada ufak bir çekiliş bilgilendirmesi yapmak istiyorum. Videonun altında açıklamalar kısmına yazmış olduğum Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı Instagram hesaplarını takip ederek ve şu aşağıda görmüş olduğunuz iki fotoğrafa herhangi bir yorum yaparak Ala Türkiye YouTube kanalından birer çift taklacı güvercin kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar e, nasıl yapabileceğinizi açıklamalar kısmında belirteceğiz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Büyük bir çiftlik işte diyorsun. Haliyle en iyisini üretip en iyisini beslemeye çalışıyoruz. Soy olarak da köpek olarak da en iyilerini almaya çalışıyoruz. Aynen. Abi dünyanın Mesela, en büyük köpeği bak, de bu. Hayır. Bu Türkiye'nin şöyle söyleyeyim. Dünyanın en güzel seçilen arabasının oğlu. Turbo'nun oğlu bu. Öyle mi? Tabii. 
Turbo meşhur mudur? Tabii canım. 32 koşu 28 birincilik. 32 koşu 28 Tabii birinciliği canım. var Turbo. Onun oğlu. Tabii. Köpekte Allah Allah. de atta da soy gerek. Yani He. biz besledik mi her şeyin iyisini beslemeye Isırmıyor çalışıyoruz. değil mi bu? Yok ısırmaz. Bu turbonun oğlu. Tüyleri falan çok güzel ha. Tu Ulu Bey. Ulu Bey. Evet. Dünyanın en güzel atı seçildi babası. Bunun babası dünyanın en güzel atı seçildi. Ayrıca 31... 32 koşu. 32 koşu da 28 birinciliği, birinciliği evet. var ha. Tabii canım. Türkiye'de arabatlı uğraşan insanlar hepsi bilir turboyu. Arabatı beyaz abi bu. Tamam canım. Arabatı şey ya. <gülüyor> <gülüyor> Siyah olacak diye bir şey ya. Ne arabatı. bileyim Arap deyince abi. Ha? Peki bu arabatların ırk özellikleri nelerdir abi değinmişken? Şimdi bunlar e, İngilizlere göre daha sağlık sağlam, dayanıklı, daha duygusal atlar. E koşu tabii canım koşu. Yani, tamam. İngiliz birden hızlanır koşarken. Bu yavaş yavaş hızlanır. He, Arapata gibi yavaş yavaş, yavaş, yavaş hızlanır. Demek derler, oradan he. geliyor yani. Oradan geliyor demek evet. ki. Çok da akıllı benim oğlum gibi. Zaten insanlar iki tane anlayan hayvan vardır. Biri attır, biri köpektir. Aynen öyle. Olarak. Sen de ikisi Başka de var hiçbir hayvan anlamaz. Yani Aynen öyle. Kedi, kuş, güvercin. Onda da bir duygu yok. Sen buna biniyorsun. Tabii burada. canım biniyorum. Biniyorum, geziyorum. Dur arkadaşım dur. Şey yapmayalım. Çok samimi olmayalım. Hadi seveyim gel. Ya, ya, Abi şey tertemizler yani. ama he. Ya işte Hiç bu... böyle şey gibi değil yani. Bak hepsinin altı temiz. Bunlar günlük temizliyoruz. Suyuydu, Mesela bakımıydı. Çoban köpeği sonuçta bunların hepsi çoban evet. köpeği. Çamurlu mamurlu olur böyle. Yok burada öyle bir şey yok. Bu, yani. Burada evet tertemizler. Yok. Ya ya sürekli şimdi, bunlar. Tabii temizleniyor. Tabii. Tırmıklanıyor. Altları alınıyor. Suları değişiyor. Mesela suları falan kirlenmez bunların. Hepsi böyle yukarı tarafta. Yani hayvan ayağını batırıp çıkaramaz. He, evet evet o da önemli bir evet. husus. Peki abi ne yediriyorsunuz bunlara? Bunlara tavuk yediriyoruz. Ondan sonra yal yapıyoruz. Senin bir videom var meşhur. Youtube'da 14 milyon izlenen Et video. Et dağıttığımız. Et dağıttığınız aynen evet. getiriyor buradan şöyle aradan şuradan aynen. atıyor falan. Onu biz böyle gelişik güzel çektiydik. Dünya izledi ya. 14 milyon nedir aynen, abi Aynen bayağı izlemiş. Şöyle düşün. Türkiye'de 8 kişiden bir kişi izlemiş oldu. <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> ben öyle geçen onun lafını ettik. <gülüyor> Şöyle devam edelim, edelim. abi ileriye doğru. Mesela buradan yine şöyle en hepsi çok güzel de en seçkin olanları diyeceğim bu da kafaya bak Bizde abi. Bizde hiç normal köpek yok. Yani. Kafaya bakar mısın abi evet. şunun? Aman aman. Bu malaklı. Malaklı mı bu? Ha? Gel. Ben de köpek kokusu var da şey. Ha? Gel. Gel. Zıplaşıyorlar mı? Yok pek şey yapmazlar ya. Devamlı görüyorlar bunları. Oh. Ortalık karıştı. Bak bak zıplayışa bak. He? Zıplayışa bak diyorum abi. He. Yarım metre yukarı çıkıyor hayvan. Yalnız bu çok bu çok sakin şu an. Sakin. Bu sakin. Hiç şeyi yok Burada yani. Bu da en sakini bu. Öyle mi? Aha. Öyle çok dalaşma huyu pek yok. Aksaray'da duman var. Yani Türkiye'deki çoğu malakçının beslediği soydan gelen onun torunu olur. Aksaray'daki efsane dumanın torunu. Torun olur evet. Duman e, şu an Aksaray'da. Siz... Öldü ya eski eski köpekler. Eski köpek. Evet. Ha. Eski köpekler. Duman sizden çıkma mı? Yok değil. Ha. Oh, bu, duman. Çok büyük ya. Büyük köpekler. Tutabilir miyim abi tasmasını? Ah. Zapt edebilirsek. Erol abi. <gülüyor> abi bu beni sürükler ha. Biraz güçlü. Dikkat. İnada gelirse Aynen. bu beni sürükler. Çok bu... Lan! Lan dur! <gülüyor> Lan dur! İşte <gülüyor> zayıf olmanın hallerini. Ben götürüyor mu? Dur dur olmaz öyle. Dur hayır otur. Bekle. Yat kızım. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Abi siz bunları iyi zapt ediyorsunuz ya. Ya biz gaz yaptık bunları. Hayır. Zaten. Şu ayağımı dayayacak bir yer olsa duracağım da ayağımı da dayayamıyorum. Al abi sen ah, bunu. Yavrulardaki yani. çılgınlığı görüyor mu bak? Lan sen bak, misin bak, lan? Bak bak hepsi cesur. Çok çılgın. Acayip bir şey ya. <gülüyor> Yemin ediyorum Matilda'yı gezdirirken bizim köpeği bu kadar yorulmuyorum abi. Al abi sen, hakim abi. Al götü yerine bak. <gülüyor> Gel hadi yerimize gidelim. Gel. Heh, aferin uslu uslu. Gel gel uslu uslu. Bak uslu. bu taraftan çekersen daha iyi çıkar. Yordu da soner. 
Biz ben ne bileyim abi ben Matilda'yı tasmasını şu kemerime takıyorum şöyle bizim köpeğin. Tasmayı şuraya bağlıyorum abi. Kendisi yanımda bana baka baka yürüyor. Gel. Gel oğlum gel. Hadi içeri geçelim. Gel. Dur. Gel gel gel gel gel. Geç içeri geç gel. Geç, geç. Ya abi gel ya. <gülüyor> tasmayı çıkartacağım, çıkartamıyorum ya. <gülüyor> Al lan çıkartmıyorum tasmanı, kal orada. Abi tasma üstünde kaldı. Onu çıkaracağız mı acaba? <gülüyor> i̇yi yordu ya, vallahi iyi yordu. Abi adam bel fıtığı yapar ya. Erol, Erol abi ne dediydi? Erol Metin bize bir, bize bir şey söylediydi. Bunlardan iki tanesini elinize vereyim. Eğer zapt edebilirseniz, sizi ya. sürükleyerek götürmezse ya. alın götürün onları dediydi. Senin var mı böyle bir iddian abi? Vallahi gördüm bir tane açın tutamadım. <gülüyor> i̇kisini nasıl <atsaydım? gülüyor> Harbiden ama ikisini tutmayı denesem. Bak ben sana şunu vereyim enine. O çok çılgın bir köpek. Şu mu? İkisi de onlar çılgın. Bak şimdi Malak'la biraz daha sakin. Kangal'la daha çok. Yani diğer köpeğe karşı daha sert. E tabi Kangal Agresif. daha atik bir Agresif. köpek aynı zamanda. Evet. Malaklı sakin. Yani, yani onu şimdi... şunun yanına geçip inceleyelim mi abi? Mesela bak Malaklı'nın kafasını çek yakınca. Çekiyorum. Bir insan kafasından daha büyük. Büyük evet. Olması gereken o mudur abi? Malaklı da öyle. Mesela Kangal'da kafa olmaz. Peki bu kafa e, büyüklüğü gelişimini hangi yaşına kadar tamamlıyor? Abi köpekler 3 yaşına kadar gelişir. 3 yaşına kadar sürekli bu büyür mü? Köpek tam 3 yaşında köpek olur. 3 yaşından önce köpek olmaz. Yani 3 yaşına gelmemiş bir köpek için bu hala daha gelişmedi çocuktur. falan demek. Hayır 3 yaşına kadar değişir. Bak mesela benim em emektar bir kangalım. 8 yıldır benimle beraber. Şu an 10 yaşına falan geldi. Ama hala çok genç, çok diri. Safkan bir kangal. Bak Safkan gördün mü? bir kafa, kangal. Kafası, gözleri, Bak, gördün mü? Irkları belirleyen kafa yapıyor. Şimdi o zaman <gülüyor> Safkan bir kangal nasıl olur? Bu özellikleri dinliyoruz evet, senden şu an. Şimdi... Alın böyle düz gibi gelir, düz gelir. Şimdi bak şöyle baktığın zaman Kangal aynı kurda benzer. Kurda en yakın köpek her He. zaman Kangal'dır. Ha evet gerçekten tamam bak. Tamam mı? Bak Çok şöyle doğru kuyruğu aynen. olsa, kulakları olsa pardon. Aynı kurda benzer. Aynen. Doğada en çok kurda yakın olan köpek Kangal'dır. Dünyada en safkan köpeği Kangal'lardır. Peki Kangal'ın renk olarak mesela hep bu renk midir Hayır, Kangal? Hayır ya bozu da olur. Bak beyaz renklisi de var. Beyaz ka beyazı da oluyor Tabii Kangal'ın. Tabii sarısı dedim ya. Süt beyazı bu değil. yanlış bir şey değil sonuçta. Yok yok yok öyle şey değil. Ama genelde ya kırçıl olur ya boz olur. Boz hmm. renkte. Dur oğlum. Mesela peki bu kuyruğun ya simit, şimdi, simit mi diyorsunuz? Evet simit diyoruz. Mesela bunun kuyruk yapısı bu şekilde. İlla bu şekilde olacaktı da bir şey yok. Ama yani bu biraz daha Kangal'ı gösteriş anlamında daha iyi gösteriyor. Peki abi. Şimdi sana şey soracağım, ee, elimize hazır kangalı da almışken bu bazı bilinen bazı bilgiler var. İnsanların ağızdan ağza dolaşan, evet. internette gezen bilgiler. Ben sana bunları soracağım abi, sen Sor. bana doğru veya yanlış şeklinde bunları cevaplarsan sevinirim. Mesela birinci soru demişim ki kangalın kuyruğu simit olmalıdır. Hayır, yani simit olmalı diye bir şart yok. Yani kangalın kuyruğu bu şekilde de olabilir ya da böyle sarmaz şöyle de olabilir. Akrep kuyruk da olabilir. He akrep kuyruk da olabilir. Yani akrep kuyruk da olabilir. Bu kangalın orijinal veya alakası yok. sahte olduğunu Tabii, şey yapmaz kuyruğu diyorsun. Kuyruğu da şöyle olmayacak yani. Nasıl, he, nasıl olmamalı diyecektim. Dik yani de olmayacak yani. Yani bu şekilde böyle sopa sapı gibi olmayacak Süs yani. Süs köpeği gibi olmayacak. Tabii canım yani biraz yani köpek zaten kuyruğunu bir tehlike anında genelde sarar. Devamlı yani böyle sırtında böyle simit yavru gezmez. He. Peki. Ee, ben şerefsiz sabahlı üstüme hadi. <gülüyor> Peki Akif abi, orijinal kangalların göğsünde beyazlık olur. Ha. Doğru mu yanlış mı? Var. <gülüyor> Ama bunlar bak, bir köpeğin orijinal olup olmadığını göstermez. Aynen. İşte bu bu hani diyorlar yani ya. Bunların, onun göğsü beyaz değil. Yok ya. Diyor bunlar mesela. tamamen eskiden birinin uydurması şöyle. Aynen. Adamın elinde yavru vardır, köpek vardır. Satabilmek için yani kangal böyle şöyle olacak demiştir. O da herkes inanmıştı. Hani delinin biri kuyuya taş atıyor, kırk tane akıllı çıkarmaya çalışıyor. Aynen sonra. aynen. Bir de e, o sat, dediğin gibi satacak adamın da işine geliyorsa böyle olması beyaz olur kardeşim. Tabii öyle bir şey yok. Ya, öyle bir şey Peki yok. orijinal kangalların ağızları sarkık olmaz. Evet olmaz. Bu doğru. Malak tabii canım. Malaklı gibi böyle yani, daha olmaz. Kangal. Malak diyoruz ona zaten evet, değil malaklı mi? malaklı gibi. Ağzın çenesini kapattığın zaman aha bu şekilde olur. Yani ama, şöyle bir sarkın bir dudak şekli olmaz Malakkı'da. Ama Kangal'da. bunu da mesela yine Erol abiden öğrendiğim bir şey. Ee, şey söyledi, Malaklılarda dedi ağzını açtığı zaman bile, ağzı açıkken bile ağzını kapatıyor olması lazım Malakların dedi. 
Malak işte malak demek dudak demek. He, yani. Dudak aynen. Ne kadar çok sarkıksa o kadar iyi malakıdır. Öyle mi? Tabii canım. Mesela kangaların dudağı olmaz. Yani sadece ağzını kapatacak. Yani. Normal dudak. Yani, evet, aynen. Normal olması gerekiyor. <gülüyor> o normal olarak. olması gerekiyor. Yani, yani böyle çenesini falan kapattığı zaman burada böyle bir şey sallanmaz malaklı. Ya ben çok gibi. anlamadığım için sana çok basit sorular soruyorum evet. abi. Yanlış Yok, anlama beni. Sen sor ben cevaplarım. Yani ben diye. kangal, Anadolu çoban köpeği konusunda çok tecrübeli değilim. Amacımız da insanlara doğru köpek Yeni yeni, yeni öğreniyoruz. Evet. Peki kangal da en önemli şey arka basarlardır. Evet. Köpeğin arka ayakları bozuk olmayacak. Kesinlikle. Yani Malak, bir kangalı bak, kangal yapan hiç, en önemli şeylerden biri midir bu? Hiçbir köpeğin arka ayakları bozuk olmaz. Sen şimdi mesela burada o kadar geziyorsun. Arka ayakları hiçbir tane köpek, bozuk köpek yok. Arka ayakları bozuk olan köpek hiçbir zaman koşamaz, gezemez, sürüye gidemez. Hiçbir görev yapamaz. Bayarsız olur. Tabii yani. kalça çıkıklı olur. O köpeklerin hiçbir performans bekliyor. Şu şey yan yan mesela giden kangal, şey. Mesela bütün köpeklerin arka ayakları düz yani bu şekilde basması gerekiyor. Şöyle tam poz durum. B şeklinde. Anlatabiliyor muyum? He bu burada hareketleniyor hani koşarken tavşan ayağı dediğimiz olay var ya daha hızlı ileri atabilmesi. He. Şimdi bunun ayağı arka çok dik bassa tamam o performansı sergileyemez. Yani arkaları bozuk olsa köpek koşamaz. Performans olarak tavşan ama ya mesela şu şekilde daha bak. Nasıl? Çünkü bu hayvanların zorlu arazi şartlarında çok iyi koşabilmesi yani gerekiyor. Köpek koşarken koşmuyor. Köpek zıplayarak gidiyor ki hedefe kurda daha iyi yaklaşayım diye. Yani böyle yürümüyor. Arka ayaklarından kuvvet alıp köpek ileriye atlıyor devamlı. Yoksa kurda nasıl izleyecek? Yani tabii ki evet. evet. Peki e, altı tırnak yoksa kangal kangal Yok, değildir. Alakası. Bak bunda var ama benim çoğu köpeğimin hiçbirinde arka ayağındaki tırnak yok. Biz genelde tırnaksız köpekleri damızlık olarak koymaya çalışıyoruz. Ve çünkü bu tırnak köpeğin her zaman başına bel oluyor. Ara, özellikle arazide. Tabii çünkü Taşa bir daha, faydası bir, daha, bir ya, şey yok. Hiçbir alakası yok. Olmaması her zaman makbuldür. Peki bu mesela cerrahi yöntemlerle falan bu tırnak... Ya şimdi cerrahi yöntemden var. Eskiden de mesela oraya misine bağlıyorlarmış yavru iken. Mesela kan dolaşımını durduruyorlarmış. Öyle düşüyormuş. Biz öyle bir şey yok ama e, olmasa daha iyi. Peki aynı anne babadan bir tırnaklı gelip bir tırnaksız geldiği oluyor mu? Tabii canım mesela var burada mesela. Anadolu Çopan Köpeği Paşa'da tırnak var. Hiçbir kardeşlerinde yok. Onun mesela babasında ya da bu, yok tırnak. O, yani oturmuş bir özellik olmadığı buradan belli zaten. Tabii tabii. Şimdi, Ama sen tutup da hep tırnaklı köpekleri eşlersen birbirine hep tırnaklı köpek çıkar. Şimdi mesela kangalda diyorsun ki dudağı mesela malak olmayacak evet. diyorsun. Diğerlerin, kardeşlerin hiçbirinde malak çıkmaz zaten büyük ihtimalle. E şimdi önemli olan zaten bir kere köpeği eşleyebilmek, aynı ırkla eşleyebilmek. Şimdi ben bunu tutarsam malakla eşlersen bundan Anadolu çoban köpeği çıkar. Kangal çıkmaz. Şimdi biz burada ıslah yapmaya çalışıyoruz. Şimdi eskiden bundan 30 ya da 40 yıl önce hiçbir köpeğin soy ağacı tut tutulmuyordu. Yani bir dişi kızan olduğu zaman köyde hangi köpeğin atladığı belli değildi. Ama şimdi öyle değil. İşte böyle soylar tutuluyor. İnsanlar kangalı biraz daha öğrenir. Ne yapıyoruz? Biz de bu tipteki uygun köpekleri bir de eşleyerek bu tarza köpekler üretmeye çalışıyoruz. Ya bir de burası bir çiftlik. Neyin ne olduğunu, bütün köpeklerin Tabii özelliklerini, yani yaşlarını, sağlık durumlarını. Tabii hangisini hangisini uygun görürsen sağlık durumlarında ondan çiftleşebilir. Sen biliyorsun. Tabii mesela buradan bir köpek buraya geçin de bu dişinin çiftleşme gibi bir şey. rastgele atlayayım da. Bir, aynen. Yani şimdi mesela bunu bu tarzdaki dişilere eşliyoruz. Ne yapıyoruz? Yani çıkan yavrular da bu şekilde ıslah etmiş oluyoruz. Alarma bastılar yine ya. Ne güzel konuşuyorduk abi. Bunlar düşman birbirine. <gülüyor> Vallahi alarm öttürdüler evet. yine ya. Peki abi, kangalda renk tonu açık sarı olmalıdır. Hayır ya. Kır, ya kangal ya mesela boz renkte. Bu da kırçıl renkte. Mesela şöyle gel. Gel. Bak şöyle göstereyim. Gel. O biraz kızıyor mu abi bu durumu? Yok. Bak şimdi ikisi de kangal. Far bir fark var mı köpekte? De? İyi bak. Şöyle şöyle ben de diğer taraftan seyircilerin baktığı ha? taraftan bakacak olursam. Yani sadece bunun biraz daha siyah ağırlıklı bir renk tonu var. Bak arka ayaklarını görüyorsun. He sen yapısal ya olarak diyorsun. Ya şimdi o 2 yaşında bu 9-10 yaşında. Halen biraz daha ağırmalar, beyazlamalar oluyor yani. 30 yaşındaki insanla e, 60 yaşındaki insan bir değil e, aynen sonuçta. Aynen öyle evet. Ama Onun da biraz daha o da fiziki yapı olarak yani öne fizik Fizik olarak, Tabii, hani ben yine senin olacak. kadar dikkatli inceleyemiyorum ama mesela dediğin gibi bunun da arka ayaklarda o V şeklinde şey var. Mesela kurtçu bir köpeği, benim kendi sürüme de gidiyor. Gerçekten kurtçu bir köpek. Bu da aynı şekilde. Ve Murat'a zamanında Bitlis'ten getirdik. Bitlis Öyle Allah'tan getirdik. Tabii. Arada. 9 yaşında dedin değil mi? 10 yaşında. O ona yaklaştı ya. Çünkü 7 yıldır ben de getirdiğimiz o zaman 2 yaşında falan olsa 9 yaşına Peki, geldi. Peki konusu açılmışken şey sorayım. Yaş mesela 2-3 yaşında almışsın sen. Evet. Bir insan köpek almak istediği zaman kangal, işte Anadolu çoban köpeği illa yavru mu alması gerekiyor? Ya biz mesela... zaten %99 satışımız yavru. Kimse şimdi büyük köpek almıyor. Niye almıyor? Şimdi adam... Çocuğu var bahçesinde mi? kendi yetiştirmek istiyor kendine uygun bir şekilde köpeği büyütmek istiyor şimdi bundan fazla bir bağ kuramaz. Peki Akif abi 
Türkiye'deki en iyi kangallar Sivas'tan çıkar. Öyle bir genelleme olmaz. Köpeğin iyisi belki şu dağın arkasındadır. Köpek niye göre iyidir? Neye göre? Yani ne? Kurtçuluk mu? Gösteriş mi? Güzellik mi? Şimdi iyinin iyisi hiçbir zaman bitmez. Biz bitiremedik. Evet. Yani almakla bile bitiremedik. Yani şu an Türkiye'de en iyisi hangisiyse biz yine onu alıp gelip üretmeye çalışıyoruz. Yani şey şöyle bir yerim var yine bitiremedim. Bulamadım sonunu. Ya bitmez. Sonunu Hala mesela bir köpek gördüğümüz zaman alsak bunu tekrardan üretsek çabasına giriyor. Niye alıyoruz onu söyleyeyim. Şimdi belli bir süre sonra bütün köpekler hep akraba oluyor. Şimdi Sivas olarak isim yapmışlar ama Türkiye'nin her yerinden her zaman ben bunu Bitlis'ten getirdik mesela Kangal. Ama Sivas biraz daha isim olarak Nam, meşhur. E, Nam. Reklamını güzel yapmış evet, o zaman reklamını, Sivas. Reklamını tabii. Sivas Kangal konusunda reklamını güzel evet, yapmış. Sonradan bir isim alan zaten Kangal. Önceden kurtçu köpek vardı, kurtçu olmayan köpek vardı. Ya bu isimle biraz daha 30 yıl falan oldu yani isim hmm. adlandırılalı. Ama yine bizim ülkemize has. Sivas'ta bu tarz daha köpekler daha fazla oldukları için. Yani orada biraz daha popüler. Sorabilir miyim abi? Bu Sivas Kangallarına yani bu kadar meşhur olmasının, dünyaca meşhur olmasının sebebi nedir abi? Bir, sadık. İki kurtçu, üç cesur. Sadık, kurtçu ve cesur abi. Olması bu hayvanları Şimdi hiçbir zaman Türkiye ve dünya tarihinde bir kangalın sahibini ya da çoluğu çocuğu parçaladı duyulmamıştır. Yani evet bu Evet. Mesela böyle bir örnek var mı? Ben yok, de duymadım. Yok, öyle bir şey yok. Kangallar kesinlikle hiçbir zaman saldırganlardır. Özellikle sahiplerine karşı. Avrupa'nın da ilgi duygusu bu yüzden geliyor. Şimdi herkes orada bahçeli evlere durdukları için köpek beslemek istiyorlar ve en sadık, en Dostça olan köpekler bizim kangallar. Şimdi Afrika'da bile bugün sürüleri kangallar koruyor. Niye? Başka dünyada köpek ırkı yok mu? Var. Niye kangal? Çünkü en kurtçu köpekler kangal. Kurda en yakın köpek de zaten kangal. İşte bahsettiğim gibi. Kurtçu olabilmek dolayısıyla cesur olmayı gerektiriyor. Tabii, tabii. Yoksa yani herhangi bir köpekle kurtla mücadele demez. Yani kuyruğu araya sıkıştırır tabii. kaçar gider. Biz de ne yapıyoruz? Kangallarda kurt boğmuş, ecdadına kurtçu olan köpekleri üretiyoruz. Mesela bu köpek kurtçu olmasa ben bu köpek üretmem. Ya bu zaten kurtçulukta hani ya. şöyle söyleyelim. Hani hayvanları birbirine düşürmek anlamında değil ama bu Yok hayvanların görevi abi, sürü korumak. Kangalın görevi nedir? Koyuna sürüye gidiyor. Aynen öyle. Evet. Orada bu köpek kurtçu olmazsa bu köpeğin güzelliğinin hiçbir önemi yok. Benim. Yani izleyicilerimizi yanlış anlamasın. Hani kurt boğmuş olmasıyla bu Tabii anlamda... Kurt boğ- yok doğru Öyle anlaması bilmiyoruz. gerekiyor. Kurt boğmuş olması gerekiyor. Bu vahşet değil. He, Şimdi vahşet bu... değil yani. Hayır evet. canım olur mu? Şimdi bir kurt geldiği zaman Aynen öyle. yüz koyunu birden öldürebiliyor. Aynen öyle. Adamın evet. ocağını batırır. Şimdi gidip de zaten bu köpekte kurdun yuvasını bas. Kurt da boğmaya gidiyor da yakalayabilir. Ya bin köpekte bir tane köpek kurdanca yakalayabilir. Kurdu yakalaması köpeğin kolay değildir bak. Her köpek kurdu boğamaz. Tamam kurda gider. Kurt çok zeki bir hayvandır. Zaten köpeğe yakalanmaz. Kurdun amacı kanını doyurmak. Doyuramadığı zaman kaçmak. Yani kurt gelip de köpekle kavgaya girmez. E tabi aynen öyle. Evet. Onun işi kaçmak. Ya köpek nasıl yakalar? Şimdi bir dereden bir dereye çıkıyor köpek mesela. Kurt da karşısından geldi. Karşılaştılar. Köpek kurtçuysa cesursa yakalama ihtimali yüksek. Boğma ihtimali yüksek. Ama tutup da yani köpek dağ dağ dağ gezip de kurt yakalayıp boğmak e, çok tabii zor yani. yani. Peki sen hiç böyle bir e, olay bizzat şahit olmuşsundur. Ya tabii canım. Sen çünkü sürekli sürülerinizi burada tabii çıkartıyorsunuz. Tabii tabii. Mesela nasıl oluyor? İlk karşılaştığı anda ne yapıyor abi tepkisi? Şimdi kö- köpek şöyle. Gördüğü zaman zaten köpek kurdu havlamaz. Havlıyorsa o köpek korkaktır. Havlayarak gidiyor diyorsa da <gülüyor> Aynen. Şimdi köpek kurduğu gördüğü zaman önce bir pus, pusar. Tamam mı? Yani kendini gizler. Yani kurdun biraz daha kendine gelmesini Tehdit bekler. Tehdit oluşturması Tabii. bekler. Ondan sonra vakti gelmiyorsa koşar. Arkasına koşar. Ama havlayarak koşmaz. Zaten bir köpek kurdun arkasına havlayarak koşuyorsa sen kaç ben geliyorum. Haber veriyor. Tamam abi? O yani korkak köpektir. Ya amacı amacı o kurdu etkisiz hale getirmek değil. Kurdu yani oradan uzaklaştırmaktır. Evet. Yani dek gelirse zaten ben sana çökemem yani boğamam anlamında. Öyle bir gösterici. Havlamayacak köpek. Köpek, köpek havlamaz. Kurda giden köpek hiçbir zaman havlamaz. Kurda giden köpek havlamaz. havlamaz. Burada o zaman Kesinlikle. şöyle yazdık. Köpek Akif Metin. Gece... <gülüyor> Bak köpek şimdi ben çocukluğumuzda zaman beri hayvancılık yapıyoruz. Hep bu köpeklerinden iç içeyiz. Köpek kurdun kokusunu aldığı zaman ınılar. Hmm, Ses çıkarmaya başlar. Kokuyu alır. Yani onun o köpek sana hareketlerinden belli eder yani. Kurdun kokusunu alır. Hmm. Ondan sonra köpek sürünün etrafında gezmeye başlar. Kurdu arar. Kurt zaten her zaman rüzgarın ters yönüyle gelir. Köpeğe kokumu vermeyeyim diye. Yani rüzgar bu, bu taraftan esiyorsa bana doğru. Kurt buradan gelir. Buradan gelmez. Buradan geldiği zaman sana kokusu köpeğe gelecek. Ha doğru. Tamam Rüzgarın, rüzgar tabii, kurdun kokusunu getirir tabii, diyorsun. Tabii. Rüzgarın tersine göre gelir her zaman kurt. Ay, o, da, o da değişik bir ilgi. Herkes bilmez. Yani bunu çobancılık yapan adamlar bilir. <gülüyor> yani. <gülüyor> Valla bu kangallarla ilgili. mücadele ettiğini gördüm köpeklerimin ben. Ama öldür, öldüremediler. Burada var mı o mücadele edenlerden? Aha bir. Ha bu mu? 
Tabi o da aynı şekilde kurda gitti. Mesela o iki tane dişer çıkardığım dişer de aynı şekilde kurttan mücadele etti. Biz bunu o zaman kurt boğan diyebiliriz. Tabi canım kurt boğan köpek bu. Peki kurt boğanlık bir şey midir? Mesela nasıl diyeyim? Bir asker savaşa girdi ve kazandığı zaman mareşal oluyor ya mesela bir general. Tabi. Ee, bu da öyle. Bunlar da kurt boğduğu zaman kurt boğan şeyi mi alır? Tabi. Şimdi mesela... Rozeti aldı yani bu. Aldı. Bak şimdi... Bir köpeğin annesi babası kurtçu değilse yavrusu da kurtçu olmaz. Kesinlikle. Cesaret olmaz. soydan gelir. Tabii. Atta da itti de soy gerek dedik ya. Bu buradan gelir. Şimdi ben niye bu köpek? Mesela Bonbon'un kızı da var, oğlu da var. Hepsi kurtçu. Bundan gelen de kurtçu. Yani köpeğin iyiliği burada ortaya çıkıyor. Peki burada kurtçu olmayan, senin mesela bu söylediğin özellikleri taşımayan ama benim için değerli dediğin hayvanım var mı? Ben beslemem öyle bir köpeği. Beslemez Yok, misin? Yok hayır. Gerçi ben öyle benim köpeği için beslersen... bunun değerli olmasının nedeni, bunun kurtçu olmasının nedeni. Misyonunun dışına çıkmış oluyorsun. Yok canım ben şimdi kara kaşına kara gözüne bakıp da köpeği üretmiyorum, beslemiyorum. Çünkü ben bu köpeğin yavrusunu sürü sahibine satıyorum. Adam benden kan kaldığı güvenip köpeği aldı mı? Aldı. Bunu büyüttü sürüye götürdü. Köpek kurdu gör, gördü kaçtı ne olacak? Adam nereden aldı bu köpeği? İşte hakimetten aldı. Köpek kurdu görüyor kaç. Öyle bir dünya yok. Böyle bir şeyde hiç yaşamadım diyorsun. Hayır ya bu aslı neyse biz aslına göre üreteceğiz. Ya bu köpek kurda gitmiyorsa ben bu köpeği üretmem. Yani bunu şöyle beslerim anlamında başka köpek beslerim. Kurtçu beslerim. Adam besleyebilir bahçesinde kapısında. Çünkü ben üretim yapıyorum. Üretim yapınca evet, en iyisini çok, üretmek gerekiyor. Çok profesyonel bir yaklaşım abi. Evet. Ya olmaz yani o şekilde bir bizim bir şansımız yok. Peki şu e, bilinen yanlış bilinen e, bilgiler diye gidiyoruz ya veya evet. Çok konuşulanlar diye. Kangallar alıngan ve hassas bir yapıya sahiptir. Evet. Çok hassas. Sana Çok trip atan var mı burada abi? Yani şimdi biraz bağır, çağır, hemen küser. Allah Allah. Aynen, <gülüyor> küser. Hiç şeysi yok. Ya var ya. E, trip mi atıyor bazen yani? Bazen ben diyor ki bunlar bir konuşmayı bilmiyor. Şöyle söyleyeyim. Çorum'dan bir tane müşterim geldi. İki tane yavru verdim. Dedim ki abi bunları büyüt, bir konuşmazlar dedim. <gülüyor> Adam aynı senin gibi güldü. <gülüyor> Ondan sonra altı ay sonra telefon açtı. Benim olan adam akıllıymış bunlar dedi. <gülüyor> Neden benim olan? Benim bebeğim akıllı. Allah. <gülüyor> Gerçi bizim köpek de öyle ya. Yani hiçbir şey söylemene gerek yok. Şöyle yapman sadece bir şey anlayıp onu yapması için evet. yeterli. Çok zeki köpekler. Aynen. Yani nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Eğitime ihtiyacı yok bunlar. Mesela ben bunu sürüye götürüp de ben bunu alıştırmama gerek yok. Bu doğasında geninde damarlarında bu var. Ya bizim taklacı güvercinler gibi ha, işte ne yaparsan ya o taklayı vuruyor. Bu ne yapması gerektiğini daha da bilir. Evet. Ben bu tutta sen şurada bekle köpeğe orada bekle de, diyecek halim yok. Kovalasam oraya da gitmez. Mesela burada sürü yayılıyorsa köpek çıkacak. Bak şu depede oturacak. Dibinin dizin dibinde oturmayacak. Ha bak bu da bu da güzel bir bilgi. Ha, ben yani bu oyun burada yayılıyorsa köpek de çobanın yanında bekleyebilir. Köpek orada oturacak. Ki otursun ki uzaktan orada gelen tehditleri her yeri görür köpek. Bak çok güzel bir bilgi. Hakimiyet evet. sağlar. Neden kartal en yüksek çıkıyor avını indiriyor? Her yeri görebiliyor. Köpek evet. de öyle orada çıkacak. Orada duracak. Bak bu bilgi bu bilgi bu bilgi çok hoşuma gitti benim. Yani. Peki abi şöyle devam edeyim. Kurtlarla baş edebilen tek köpek türüdür. Yüzde 99. Diğeri ne abi? Bir yüzde bir. Ha ak bak mesela bak şöyle akbaşlar da aynı şekilde. Ha ben hepsini dahil söylüyorum yani genel anlamda. Ya ben sana şunu söyleyeyim. Çoban köpekleri bazında söylüyorum. Çoban köpekleri bazında dünyada en en çok kurtçu köpekler bizim köpeklerim. Bir köpeğin kanında kangallık varsa kurtla mücadele edebilir. Yoksa edemez. Ya bak şimdi dünyadaki bütün köpeklerine bak. Kurda benzeyen en çok köpek kangaldır. Başka yok. E, yani evet biraz önce gördük Bak, kendimiz. Biraz da Türkmen alabaylarımız vardır. Onlar da mesela bizim köpeklerin aynı kökeninden gelir. Ama onların renk versiyonu şu farklıdır. Kırmızı, ala bizde onlardan da vardı verdim de. Mesela o tarafa da o köpek yani renkli köpekleri tutuyor. Tip olarak kangalara çok benziyorlar. Ama renkleri farklı. Siyah beyaz, beyaz. He, ala... Mesela Ruslar da alabayları onlardan üretti. İngiliz mastiflerinden bizim Türkmen alabaylarını eşlediler. Alabaylar ürettiler. O büyük evet. şey gibi olan, o aslan gibi şey, olanları, ayı gibi. Mastiften aldı, rengi de Türkmen alabaylarından aldı. He. Peki e, eğitimleri çok kolaydır demiş. Zaten buna Bu biraz önce değildi. Biraz önce söyledin. Zaten eğitimli Bu bir kanında var dedin. Aynen. Peki abi e, şöyle devam edelim mi? Şurada, şurada bir tane köpek tamam, var. Onu, onu bir görmek tamam, istiyorum çağır. abi. Gel. Sonra aralarından geçebilir miyim? <gülüyor> Başıma bir şey gelir mi? Başıma gelenlerden Facebook sorumludur. Allah aşkına ya. Şu, gerçi şu, şu birazcık şey duruyor. Gerçi yok canım bir şey bir şey de yok gibi aralarında şöyle. Bu köpek çok büyük köpek. 
Bu şey mi abi? Zapt etmesi kolay mı? Bu en bazı mı? Allah Allah. <gülüyor> Gel. Ha, ama sen şöyle uzaklaştır da aynen. Senin çiftliğindeki en masum köpek bu mu abi? En masum değil. Gel de masum öyle pek. Kalkacı bir tarafı yok. Abi bu kaç kilo bu? Bak abicim bu köpek dünyanın en büyük köpeklerinden. Dünyanın en büyük köpeği diyebiliriz. Diyebiliriz çok yani. Kalır, çok büyük. Ürkına gerçi... Anadolu çoban köpeği. Anadolu çoban köpeği evet. olarak Türkiye'de de kesinlikle o zaman bunu söyleyebiliyorsun. Belki yakını vardır. Bir kö... Bunun soyundan gelenler var. Bir tane de şey efedi bir köpek var ee, Sakarya'da Oktay abi de. O da bizim eski araz vardı. Onun torunu olur. O da aynı şekilde çok büyük bir köpek. Aşağı yukarı bu kadar var. Soyundan geliyor. Bunların soyu böyle. Bunların hep yavru, yavruların boyu ortalama ne kadar oluyor abi? Aynı böyle oluyor. Yavrusu bile bu boyda oluyor. Bu he? sakindir, gezer. Şuna bak ya. Bildiğin çok aslan ya, bildiğin aslan Onun annesi yani. de bendeydi. Annesi de çok büyük bir dişiydi. Bu kaç yaşındaydı? Bu 6 var. 6 yaşında. Evet. Tüy döneminde herhalde şu an. Hatta makineden gırttım yok, tüyü öyle onun. Ha o öyle mi? Aynen. Mesela bundan sürüye gitmesini bekleyemezsin bunu. E tabi yani evet. Zaten kangalların da zayıf ve böyle şey olması tabii herhalde biraz. Tabii ve seri olacak. Bak, şu gö- senin... Şöyle olacak köpek. Gel. Peki bu e... köpek, kan- burada giden köpek böyle olacak. Çok büyük olmayacak. Yani 90 santim 1 metre köpek olmayacak. Gidemez zaten, koşamaz. Dört dörtlük bir kangal... Ha ideali bu. İdeali, i̇deali budur. Bu. Ha bir tık daha belki büyük olma ihtimali olabilir. Irgaz biraz daha büyük. Mesela tutup da o şekilde Anadolu çoban köpekleri gibi büyük olmayacak. Ya o sadece herhalde sürünün başına bekçi olur yani. Bence olur. Bekçi olur. Bence olur. Yoksa... Ya da bir şey olur, yancılar oluyor ya. Ha evet bir de Heh. aynen aynen kangalın ya yanında gezen destekçi olur belki. Biraz daha farklı bir köpek ırkı yani. Onlar sürü koruma yapamaz. Bu da panterlerden. Panter soylarından evet, mı? Senin panterlerden. Evet. Çok meşhur köpekler. Türkiye'de en çok tartışması olan öyle mi? Kangası olan köpekler bunlar. Neden abi? Tartışma konusu nedir? Meşhur olunca öyle olur. Gerçi evet ünlü bir şey. Dünyanın dört bir yanında var. Dünyanın Avustralya'dan, nere... Avustralya'dan tut Amerika'ya da Çin'e kadar var abi. Allah Allah Çin'e Tabii. kadar bunu yolladın ha? Evet. Buradan dünyanın birçok ülkesine köpek gönder. Ya bunda olsun öbürlerden olsun. Peki abi e, şey de şimdi onlardan bir tane yavru var göstereyim sana. Çok farklı köpekler. Çok bunun yavrusu. Köpek. Yok bunun yavrusu ha. değil. Dışarıdaki veliyatın yavrusu. Çiftliğin içindeki tablodaki köpek var ya. Odadaki. He he tablodaki ha. aynen. Evet o köpeğin torunu mesela göstereyim. O da mesela şeye gidecek. Paris'e gidecek. O da oraya gidecek. Biz gönderiyoruz işte öyle isteyen olursa. Nasıl gidiyor abi? Var e, pasaportları, nakliyesi falan hazırlanıyor. Ha, tabii tabii Tam gidiyor. profesyonel bir şekilde tabii, böyle hani şekilde gidiyor. araçla şeyle tabii, falan araç. gemiyle mi? Yok Gerçi gemiyle, gemiyle olmaz ya. Yani. Evet. Şöyle... Mesela bir tane var Hollanda'ya gidecek. Yani devamlı burada hiç yavru kalmıyor. Mesela bu kadar büyük köpeğimiz var. Yavru sayımız yok yani. Hemen bitiyor evet, gidiyor. Evet yavrular da bu tarafta herhalde evet, ağırlıkta. Evet onlar da sahipli gidecek. Görebilir miyiz abi sakıncası yoksa? Ben size göstereyim. Mesela şu yavruları göstereyim bak. Biraz önceki Ilgaz'ın torunları olur. Bak gel. Ilgaz'ın torunları evet. bunlar. Gel. Bunlar kanga, saf kanla, kangalı. Bir buçuk aylık falan herhalde. Aynen iki aylık. Bir Mesela aylık. bu Hatay'a gidecek. Bu da ben kendime damızlık olarak büyüteceğim. Çünkü biz her dönemde bir yavru bırakıyoruz. Ha, mutlaka, devam mutlaka, evet mutlaka Tabii, bir tane yavru. Bu Ilgaz'ın kızının kızı. E, büyük ihtimal en herhalde en güzelini de kendine alıyorsun. Yok yok öyle bir şey için. yok. Atıyoruz yavruyken adam hangisini beğeni alıyor kalan bize kalıyor. Öyle ayırma yok. Ha öyle mi? Yok yok bizde. Ya kardeş bunların hepsi zaten aynı köpekler. Biri iyi biri kötü çıkmaz. Yani evet yok, doğru. Yok. Adam atıyoruz hangisini beğenirse onu veriyoruz. Kalan da bir tane kendimize bırakıyoruz. Ya abi şey konusunda gerçekten takdir edilesi bir durum. Ya bir yavruya bu kadar büyük bir alan ayırmak yani ya yavru çok rahat geziyor tek başına yavruya, yavruya bile hani bu kadar büyük bir alan ayırmak bence çok profesyonel evet, bir evet biz burada açısı. böyle bakıyoruz bir tane köpek koyuyor iki tane köpek olmuyor yani ya şimdi bizim köpekler set ben bunları yan yana koyun birbirini parçalıyor Allah Allah <gülüyor> Tabii canım. Biz bunları 45 iki aylıkken ayırıyoruz bunları. Kardeşleri ha. kardeş. Ya sert yapıda köpekler. Kardeş kardeşe geçinmiyor. Zaten istesem de yapamam diyorsun. Yok yani koyma ihtimali yok. Yani iki köpeği biz bir araya koyamaz. Ha, şöyle devam edelim abi. Bu da şey bu. Bu Anadolu çoban köpeği. Doğum yaptı. Yavruları var. Sekiz yavrusu vardı. İki tane kaldı. Hepsi gitti. Ee, Tırnaklara bir bakar mısın? Bu sonra? dişi benim için çok efsane bir dişi. 90 santimin altında hiç daha bu zamana kadar bir yavru sormadı. Duman. Şu an insanlar diyecek acaba ne kadar zayıf. Bunun yediğini hiç kimse yemez. Sütüydü, etiydü, tavuğu ama tabi ne kadar yedirsen yedir. Süt yaptığı için hayvan kilo e, almıyor. Evet aynen. Zaten yedirdiğin kilo yapıyorsa dişinde süt yoktur. Bak ya kızlardan gö- Mesela şu yavru Hollanda'ya gidecek. Dur göstereyim ben. Gelebilirsin bir şey yapmaz üstüne atlayabilir. Ha böyle yapayım çıkmasın. Gel. Dur. 
Aha. <gülüyor> Aha <gülüyor> geliyor makine geliyor. <gülüyor> evet. Allah'ım şuna bir bak. Bu Hollanda'ya gidecek. Abi muhteşem ya abi. Ee, alabilir miyim bunu? Bunun babası Derma. Ah. Aç şurayı. Dur kızım çıkma çıkma. Burada kalk. Ah. Neyse biraz dişi yok ya. Boğuşmadır. Soner. Ne ağlıyorsun ne? <gülüyor> Gel. Gel kızım. Şu yavruda en hoşuna giden özellik şu an nedir abi? Buna özel bir şey var mı bunun? Vallahi benim için hepsi aynı ya. Hepsini ayrı seviyor. O yüzden bende köpek azalmıyor. Bu, bu Anadolu çoban köpeği. Bunun ha. ağız böyle sarkacak, kafa çökecek. Ha, Yavruyken bunu... bütün köpekler aynı. Ay, hepsi aynı Tabii mı Tabii canım aynı. Yani 45 günlükken kangal mı Anadolu çoban köpeği bilemezsin. Anlayamazsın bile. Büyüdükçe ya. köpeğin ırk ortaya çıkmaya başlar. Şuna bak. Oh, oh, oh. Bunu, bunu şöyle yastığın yanına koyacaksın Şimdi abi. Şimdi biz bunun dedesini de bildiğimiz için bu köpeklerin büyüğü nasıl bir köpekte olacağını biliyoruz. Bu şimdi büyüyecek. Evet. İri bir ırk olacak. Maşallah ya çok güzel abi. Şöyle ya. vereyim tekrardan. Hadi git kız. Koş koş koş koş koş. Bir tane ineğim var. Günlük sağlıyor. 10-15 litre sütü çıkıyor. Biz bile içmiyoruz. Hepsini bunlar içiyor. Allah Allah. Tabii. Bir tane Sabah. sadece bir tane inek senin buradaki çiftlikteki köpek yavrulara. Yavrulara. Yani yavrular sabah akşam sütünü içiyor. Mesela ben sana bir yavru getireyim o da Paris'e gidecek. Onun annesi biraz sert. Gelme demek bu, bu getireyim. Nere, bu nereye gelecek demişti. O Hollanda'ya gidecek. O Hollanda'ya gidecek. Bu şimdi getireceğinde Paris'e. Bak bak bak surata bak. Kapkara. Bunlar benim en sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> Kapkara. He. Bu kaç aylık? Abi bu da 45 günlük. Daha 40 bu da 45 gel, günlük. Gel. Gel gel gel gel gel gel yuvaya gir gel. Koş koş koş koş koş. <gülüyor> ne oldu? Oy oy oy Geç. tatlılığa bak şimdi. Beni annen sayabilirsin. Ya. Bu, bu acayip Bunu olacak. Bunu vermeyecektim de Ezel ismi. Ezel mi bunun Aynen. Adı? Paris'e gidecek. Aynen. Şöyle oldu ben bunu aslında büyütecektim. Bir arkadaş aradı. Ya bizim de en büyük sıkıntımız bu köpek işe dolandırıcılar. Adam ta Paris'ten bir arkadaşa 1500 lira para göndermiş. İki sene önce ne köpeğe Allah gelmiş Allah. ne yavrusu gelmiş. Allah Allah. Yani insanların en büyük sıkıntısı bu. Yani bu bizim piyasada da bu çok fazla. Nasıl? Emek hırsı çok fazla. Adam bir tane sosyal medya hesabı açıyor. Tamam ondan sonra senin benim onun köpeğini paylaşıyor. Dışarıdan gören adam da bunu gerçek bir üretici sanıyor. Adam mesela beni arıyor yanlış anlama. Mesela biz bir yavruya en düşük 5000 lira istiyoruz. Adam telefonu kapa diyor orayı arıyor. Orada diyor ki 1000 lira diyor. Adam diyor ki lan o da köpek yavrusu o da köpek yavrusu. Niye, Niye alacağım? Yani. Diyor, gönderiyor bin lirayı, işin gücün rast kessin. Ara bul. Ondan sonra bulabilirsin. Ya nerede bulacaksın adamı? Adam seni engelledikten sonra. Yani 5000 lira da bence şu emek için hani bilmiyorum Hiçbir fiyatı şey nasıl değil. değerlendirirler. Hiç... Senin şurada harcadığın emeğe profesyonelliğe göre 5000 lira. Ben bunlar bunlardan kazandığımızı aldığımız daha bunlar yiyor. Evet ya 5000 lira bence çok zaten bize çok yavrum yok. Bu 3 tane bu peki doğdu. sizde fix fiyat mı abi? Ya mesela bunu 5000 lira vermedim tabi daha çok yüksek rakama verdim. Bu bu elimizde görmüş olduğumuz yavruyu ne kadara verdin abi sen? 20 bin liraya verdim ben. 20 bin liraya evet. verdin ha. Asil. Ama diyorum ya yani kesinlikle ben hak ettiğini düşünüyorum. Adam diyor ki köpek yavru değil işte. Bunun baba tarafından 35 yıllık soy ağacı var kardeşim. Sen kaç yıl hizmet ettin kim bilir evet, değil Bizden mi? öncekiler de hizmet etti. Evet. Anası Kurt Boğan Talaz'ın kızı olur. Şimdi abidik gubidik sıradan köpekler değil. İki senede annesi bir yavru veriyor. İki senede. Yani şu ben kaniş üretsem, süs köpeği üretsem bunlardan daha çok para kazanırım. E, e, aynen evet ben de tam onu He. diyecektim. Bunun ben merakım olmasa, hastalığım olmasa ya başka köpek beslerim. İki köpek senede mi? bir annesinin iki senede bir doğuruyor olması biraz soyun zor ilerliyor. Ya annesi biraz da. çok nazlı tamam mı? Mesela ben iki yılda üç yavru alabildim. O kadar yavru i̇ki alamıyoruz. İki yılda biz. üç yavru alabildim. Ha, şimdi değmez mi? İki demek vereceğim. Zaten aldığım iki tane yavru, üç tane yavru. Başka yani yavru evet, yok. Mesela 50-60 bin kazansan zaten bu hayvanların sana... Ya anne ben buradaki her köpeğim 7-8 tane yavru doğum yapıyor olsa ben niye 5 lira, 10 lira, 20 lira isteyeyim ki ne ben? Ben bir elleri ekiler öyle bir şey yok yani. Biz 3 evet. sene de önce de aynı paralara köpek veriyorduk, yavru veriyorduk. Mamayı alıyorduk 50 liraya şu an mama oldu 350 milyon. Aynen öyle. Aşı 50 liradan 350 milyona çıktı bir aşı. Bir parazit tapı. Ya bunlar bunlar et de yiyor, süt de bir içiyor. Bir parazit tapı 20 lira. Bir köpeğe 10 tane atıyorsun. 100 kilo bunlar. 200 lira. 100 köpek var burada. Bak ben var ya burada daha hiç hesap yapmadım. Hesap yaparsam üretemem, besleyemem. 
İşte aynen. Hiç daha bir gün bazen soruyorlar abi sen ne kazdın lan bir de neyin hesabını yapacağım. Çünkü öyle bir hesap yapma bir şansın yok. Şimdi her dönem bir yavru oluyor veriyoruz. Ha bunun mamasıydı etiydi sen etmeydi. Sen şey diyeceksin hesap yaparsan fiyatlar artar diyeceksin. Yok ya hesap yaparsan psikolojim olur köpek besleyelim. <gülüyor> i̇şte hesap yaparsan 27 değil 45'e verirsin yani. Ya mümkün ya alamıyor ki insanlar. Ha bunu adam Türkiye'ye zaten satamak da Avrupa'daki adama şimdi onların eurosu bizim burada altın. Mesela orada yani. Tabii adama, adama 2000 lira. 2000 lira evet şu 2000 tamam. lira da gayet verilebilecek yani, bir para. Şimdi bizim Türkiye'de ben nasıl satacağım ben bunu? Adam 5000 lira falan 5000 lira aşağı zaten vermiyor. Ya 5000 lira da çok para değil. Bir adam bir ay çalışarak bu parayı kazanabilir mi? Yani bir adam bir işe Hayır, girse şey... var diye de falan çalışsa bir ayda 5000 lira kazanabilir. Hayır, tamam kazanabilir. Bir ayda evet. kazanabilir. Ben buna kaç yıl emek vermiş bir yavruya. Ve emek veriyorsun ve buna biz para harcıyoruz. Ya tabii diyorsun. Bunun yemesi, ineğin, içmesi, ineğin, gezmesi. İneğin bir tanesi bunlara bakıyor diyorsun. Yani ben sütünü satsan 50 litre süt döküyorum buraya. Kilosu 5 lira. Günde 2,5 lira. <gülüyor> abi işte, <gülüyor> Tarım kafası çok karışmışken abi. Buranın maliyeti ne kadar abi mesela bu çiftliğin? Ya burayı şu an yapayım desen en kötü şartlarda burası 4 milyon. 4 milyon liraya burayı Tarım. şu an ancak yaparsın ha. Burada zaten sıf malzeme 1 milyonun üzerinde. Malzeme dediğin kafes. Kafesler, sajlar. Kafesler, sajlar. Yani burada sıf 1 milyonluk en düşük maliyette şey var. Peki seni en çok Demir başka var. yoran ne oldu abi burayı yaptırırken? Ben en çok yoran insanlardır. Hayvanlarla bir sıkıntım yok benim. <gülüyor> yok ben, ben, ben buradan hayatımda hiç dışarıya çıkmıyorum. Sadece dış, gittim çarşıdan köp ekmek bulamadım. Yal çalacağız. Ekmeği bile bulamıyorsun. Bir torba ekmeği 30 liraya alıyorum ya. 30 TL. Bayat ekmek değil mi? He, 9 torba ekmek aldım 300 TL. Arabanın bagajında. Ha yiyip bitecekler. Ya öyle işte ya. Yani ben hesap, çok, hesap işine girmiyorum ya. 4 milyonu duyduktan sonra. Ya bir iki tane köpeğin olsa evde bakarsın. Böyle değil işte merak. Evet. Mesela bak bu köpekle. Ah. Gel bu Saşa. Bunun babası Zaza. Bu, bu Saşa. Zaza. Bunun da dedesi Zaza. Bak görüyor musun? Nerede? Hemen sana eşte. Ya gaz geçemiyorsun. Adam diyor ki bir tane büyük köpek alacağız diyor. Sat diyor. Gaz satayım ben. Büyük yetişkin istiyor Yok, senden. Zaten ben büyütmüşüm. Tamam mı? Durmuyor ya. Durur. Babası. <gülüyor> Ağzını içsin bunu. Lan babası. <gülüyor> Tam öpmelik şunun güzelliğine bir bak ya. Vallahi var ya yiyeceğim onu yiyeceğim de işte. Yiyeceğim de sahibi var desen. Bu merak ya. Hasta. Senin YouTube işleri nasıl gidiyor? Senin 180 bin abonem var abi. Var da biz öyle hani senin gibi böyle profesyonel çalışmıyoruz. Ya telefondan çekiyoruz. Ondan sonra çiftliğimizde öyle arada çekiyoruz atıyoruz insanlar. Ya onun da doğallığı ayrı abi. Heh. Onun da Sizin doğallığı ayrı oluyor. Yani. Kapılarını bize açtın. Ne demek? Ya hani yüzüm burada diye söylemiyorum. Olmadığın yerde de söylüyorum bunu. E, sizin Türkiye'de bu Kangal çiftliğinizin gerçekten çok önemli bir yeri var. Ve gerçekten çok iyi bir noktadasınız abi. Ya yıl, ben hayatımı bu iş atladım. Şimdi birileri gibi ya da başka insanlar gibi hobi olarak yapmıyor. Ben işimi, gücümü, aşımı, her işimi bıraktım. Ben bunlarla uğraşıyorum. Başka iş de yapabilirim. Yani bunu yaptık da helikopterle gezmiyor. Çok zengin bir insan olmadık. Ama sevdiğimiz işi yapıyoruz, mutluyuz. Bu köpekler beni mutlu ediyor. Gönlümüz zengin olsun abi. Ya öyle tabii. <gülüyor> ya götüren bir şey götürmüyor yani. Çok şükür. Kimseye muhtaçlığımız yok. Durumumuz elhamdülillah Allah muhtaç İyi. etmesin abi. Yani ben bu seviyorum bu hayvanları. Bu işle uğraşıyorum. Umarım böyle Kendimizi keyif... Kendimizi kangaladık yani. Bu köpekler aladık. Yani boşan burada... Hay... Ben her çiftleşmede bir hayal kuruyorum ya. Oturuyorum. Bir sıkara içiyorum. Dişli erkek çiftleşirken. Lan ya Lan diyorum olsa. ki şöyle yavru çıksa, böyle olsa... Mesela büyük köpekte böyle 90 santim... Kuyruk böyle, kafa böyle, kangalda böyle bir köpek, kuyruk böyle. Ya var hayali bitmiyor. Bizim kuşçularda da öyle ya. Öyle işte. Adam ya gece yatarken yatakta birbirine eşliyor. Acaba şu çıkar mı, şöyle Benim bir şey yapar mı? Işte. Abi diyor, namaza duruyor, mahluma geliyor cuma <gülüyor> beni diyor. <gülüyor> Duanın arasına sıkıştırıyor bir tane inşallah ya, şöyle bir şey gelir diyor. Zaten şeytan o zaman vesvese verir ya hani biz diyor mesela. Ahlına direkt geliyor ya da gece uyurken lan. Şöyle mesela böyle. Mesela burada köpek aç dursa bir gün yal vermesek ben o gün uyuyamam. Rahatsız olur. Ben aç duracağım, o köpeklerin karnı doyacak. Evet, ne güzel ben abi. Ben bir bisküvi alır, karnımı doyurum. Bu hayvan bak, ben buraya koyduysam bu kafesin içine, ben bunun karnını doyurmak zorundayım. Suyunu vermek zor. Bak atları pırıl pırıl, yüz, yüzün üzerinde burada köpek var. Bak, evet. yüzün üzerinde köpek var. Bir kere her şeyden önce diyorum ya, senin işine verdiğin değeri kendine ya, olan merak, saygını hastalık. gösterir bu. Evet. Abi tebrik ediyorum, Dedim teşekkür bak, ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Yine bekleriz. Evet, ben de bütün izleyicilerimize, bizi izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ala Türkiye YouTube kanalında bu gibi videoların devamının gelmesi için yapmanız gereken biliyorsunuz. Kanala abone olup videolarımızı beğenip görüşlerinizi olumlu olumsuz fark etmez. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu arada Akif abi senin kanalına da Akif Metin yazarak evet, ulaşabilirler. Ee, sen de sürekli çiftliğinle alakalı burada evet, videolar tekrar. paylaşıyorsun, içerikler. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.